A ação da Polícia Civil não foi só federal hoje, desarticula uma quadrilha especializada em roubo, em venda de iPhone. Ah, essa é nova, essa é outra, aquela do iPhone. Vocês vão ver o que acontecia. Três homens foram presos nos municípios de Magé e São Gonçalo no início dessa manhã. Como eles agiam, você vai ver agora na reportagem da Renata Igrejas. Rodou. Os policiais cumpriram mandados de prisão em São Gonçalo e Magé. O objetivo era desarticular uma organização criminosa especializada em roubo e venda de iPhones. As investigações começaram em outubro do ano passado, depois que a polícia desconfiou da sequência de assaltos. As vítimas foram obrigadas a desabilitar o iCloud dos seus aparelhos. Isso chamou a atenção dos investigadores, que não é um fato, não é um fato corriqueiro, comum... E durante a investigação percebeu-se que haviam vítimas repetidas nos assaltos. A gente começou a investigar quem havia receptado os aparelhos, quem havia comprado esses aparelhos, e para nossa surpresa a gente descobriu que quem havia vendido esses aparelhos roubados tinha se passado por vítima na delegacia. Para chegar aos assaltantes, a polícia primeiro procurou pelos receptadores. Na internet, o modelo é vendido por 7 mil reais. Mas os policiais descobriram que os aparelhos roubados eram negociados por menos da metade do preço. Outro detalhe chamou a atenção da polícia durante as investigações. Uma das supostas vítimas era quem negociava os aparelhos roubados. Juan Felipe da Conceição Dias já trabalhou como estagiário em uma das varas criminais aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gente conseguiu perceber diversas mensagens dele com os compradores do ap dos aparelhos em onde ele sempre afirmava, não, você pode confiar em mim, o telefone é de procedência boa... Eu sou estagiário do Tribunal de Justiça, então ele usava isso como uma forma de conseguir vender os aparelhos sem levantar suspeita. Além de Juan, Luiz Molim Neto e Igor Oliveira da Fonseca foram presos. Paulo Ricardo Pereira da Conceição está foragido.